，下个要教叫做与恒星的观测。国中我们讲的观测都是用眼睛看，没有用到望远镜，用眼睛看。我晚上用眼睛看天上的星星，我大概可以看到五六千颗。然后呢，古人就很无聊，把这些星星点连成线，这个图案，这个它的名字，就构成了所谓的星座。每个不同的民族都有它自己不同的星座。然后国际天文学联合会，它就统一，总共分了八十八个星座，分了八十八个星座，八十八个星座是天文会就国际通用的。那么中国的星座是叫做二十八星宿，有人看韩剧的，看一些武大的，听过什么左青龙右白虎啊，啊，南方出雀北方玄武啊，就这个。然后呢，以后有人要学紫微斗数，有人画它，好吧，有二十八星宿。那么就是中国的星座的名字就跟现在国际的不一样。那么北斗七星是中国的名称，它在天文学上是属于大熊星座。那么有一个重要的星叫做北极星，北极星在小熊，北极星在小熊 ，OK， 然后全天有八十八个星座名称图案，这些有一个星座，星座是不是把它连成线？有些真的还蛮像的，大犬座其实真的很像一只犬，有狗头，有狗身体，还有狗脚，啊，有狗头，有狗身体，还有狗的脚。还有狗尾巴吧，对，你看这个还蛮像一只犬的，大犬座还蛮像一只犬的。仙女座呢，就差了一点点。仙女座呢，像是一个没有头的仙女，这个仙女没有头。好，还有仙女的身体，仙女的脚，好，仙女的脚，仙女的手，没有头。还是个没有头的仙女啊，没有头，还是没有，她是一个没有头的仙女。金牛啊，没有头的仙女。那金牛座呢？金牛座勉勉强强算一头牛，它有牛的头上的角，也有牛身体上的角啊，但是呢，有点歪斜就是了。不过勉勉强强凑合凑合，就当做你是一头牛吧，有头上的角跟身体的角。这就当做你是金牛好了。母羊座呢，我只能够佩服希腊人的想象力实在太丰富了。你打死我，我都看不出它是一只羊。啊，母羊座，好结束。这就是母羊座。你打死我，我也看不出来它像一只羊。对不对？我看我我没有办法，我看不出来它是一只羊。没有关系，古人有神奇丰富的想象力，就把它点连成线，有图案，然后就给它的名称叫做所谓的星座。重点是这个星座的星星在天上现在长成这个样子，只是刚好，只是凑巧而已。其实恒星是会动的，只是动得很慢，在你有生之年看不出来。然后呢，它从很远的地方投射过来，看起来贴在一张纸上面，可是实际上可能相差十万八千里，彼此毫无关联。这个叫做下方这个绿色叫做猎户座，这是国际天文学联合会定的猎户座。最有名的腰带三颗星，冬天要到了，很明显。天上腰带三颗星，棒棒棒，那就是猎户座。然后有肩膀两颗，膝盖两颗，这腰带三颗星。这同样这些星星，不同的民族有不同的说法。上面的左手边比较蓝的这个东西是印第安人的，它是三只小鹿。中间呢是埃及人的，跟猎户座很像，也是一个人，也是一个人。右手边呢是秘鲁的星座，它是一些 bird， 一些飞鸟。所以同样的这些星，不同的民族会有不同的星座。刚才跟你讲猎户座有名，腰带三颗星，对过去，你看起来腰带连三颗，可它彼此之间怎么样？没有关系，相差个十万八千里是没有关系的。所以告诉你说，你看到的星座只是刚好投影在这里而已。现在投影在这里，以后
，不一定。待会会说，也不一定。所以就要告诉你说，星座只是刚好的投影，彼此之间没有什么关联，不是我们两个在旁边，表示我们两个很接近，没有这样的状况。OK。